हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण सेवन्थ चॅप्टर पाहणार आहोत या आधीचे चॅप्टर आणि नंतरचे चॅप्टर मी प्लेलिस्टमध्ये दिलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिल्या आहेत या चॅप्टरचं नाव आहे लेटेस्ट सॉल्व अवर ओन प्रॉब्लेम्स म्हणजे स्वतःचे प्रॉब्लेम आपण स्वतःच सॉल्व करूया चला तर मग क्वेश्चन आन्सर्सला सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे फील इन द ब्लँक्स त्यातलं फर्स्ट आहे टर्निंग अ ब्लाइंड आय टू वर्ड्स प्रॉब्लेम्स मेक देम डॅश याचा आन्सर आहे वर्स्ट एखादा जर प्रॉब्लेम असेल ब्लाइंड आय म्हणजे काय डोळे बंद करणं नाही तर त्याच्याकडे लक्ष न देणं एखाद्या प्रॉब्लेमकडे आपण लक्ष नाही दिलं तर काय होईल तो प्रॉब्लेम वाढतच जाईल सेकंड बी आपल्याला विचारले इट इज इम्पॉर्टंट टू बी एबल टू आयडेंटिफाय डॅश याचा आन्सर आहे इशूज इट इज इम्पॉर्टंट म्हणजे हे महत्त्वाचं आहे टू बी एबल टू आयडेंटिफाय म्हणजे शोधून काढणं काय इशूज म्हणजे प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते आधी शोधून काढणं गरजेचं आहे इशू काय आहे हा कळाला नाही तर आपण सॉल्व कसं करणार म्हणून ते माहीत असणं महत्त्वाचं आहे नेक्स्ट सेकंड आपल्याला क्वेश्चन विचारलाय आन्सर इन वन सेंटेन्स एका वाक्यात उत्तर द्यायचं वॉट इज मीन बाय इशूज इन अ सिविक लाईफ आपण जे लाईफ जगत असतो ज्याच्यामध्ये सार्वजनिक जीवन असतं तर त्यात नेमके प्रॉब्लेम्स काय येतात हे आपल्याला विचारलं आहे याचा आन्सर बघा द प्रॉब्लेम फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज अँड व्हिलेजेस कॅन बी कॉल्ड इशूज इन सिविक लाईफ बघा जे प्रॉब्लेम गावात किंवा शहरांमध्ये लोकांना फेस करावे लागतात तर त्या प्रॉब्लेम्सला सिविक इशूज असं म्हणतात जसं की समजा रस्त्यांमध्ये खड्डे आहेत हा सामाजिक प्रॉब्लेम झाला किंवा तुम्हाला वेळेवर पाणी मिळत नाही आहे हा सुद्धा सिविक इशू झाला नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बघा हाऊ कॅन प्रॉब्लेम्स इन सिविक लाईफ बी सॉल्व्ह सामाजिक जीवनात जे प्रॉब्लेम उद्भवतात तर ते कसे सोडवले जातात हे आपल्याला विचारलं याचा आन्सर बघा द प्रॉब्लेम्स इन सिविक लाईफ कॅन बी सॉल्व्ह थ्रू एव्हरी वन्स एफर्ट्स अँड को ऑपरेशन बघा हे जे सामाजिक प्रॉब्लेम असतात ते सगळेजण एकत्र येऊन त्यांच्या एफर्ट्सने म्हणजे त्यांच्या कष्टाने त्याचबरोबर को ऑपरेशन म्हणजे सहकार्याने सोडवू शकतात आता बघा कोणी एका व्यक्तीने जर डिसाईड केलं की पूर्ण गाव स्वच्छ करायचं तर एका व्यक्तीकडनं होणं शक्य आहे का ते नाही यासाठी सर्वांचं एकत्र येणं त्याचबरोबर सर्वांची मदत असणं खूप गरजेचं असते तरच या समस्या हे जे सिविक प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह केले जाऊ शकतात नेक्स्ट बघा सी क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे नेम द ग्रेट पर्सनॅलिटीज दॅट स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लीननेस इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लीननेस म्हणजे स्वच्छतेचं महत्त्व आपल्याला कुठल्या ग्रेट महान पुरुषांनी सांगितलेलं आहे याचा आन्सर बघा संत गाडगे बाबा अँड राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आर द टू ग्रेट पर्सनॅलिटीज दॅट स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टन ऑफ क्लीननेस आपल्याला माहिती आहे संत गाडगे महाराजांनी स्वच्छतेसाठी किती कामं केलेले आहेत त्याचबरोबर त्यांनी त्याचबरोबर स्वावलंबाचं सुद्धा महत्त्व त्यांनी सांगितलं होतं त्याचबरोबर तुकडोजी महाराजांनी खूप चांगले कामं केले होते स्वच्छतेचं महत्त्व लोकांपर्यंत पटवून दिलेलं होतं त्यांच्यामुळे गावागावांमध्ये स्वच्छतेचं महत्त्व कळलं आणि रोगराईपासनं गावं वाचू लागली क्वेश्चन थ्री आपल्याला विचारला आहे आन्सर इन शॉर्ट त्यातला ए क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ क्लिनिंग द विलेज थ्रू श्रमदान श्रमदान ही न नेमकी संकल्पना काय आहे ते आपल्याला विचारलं आहे याचा आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द पीपल क्लीन देअर व्हिलेज थ्रू श्रमदान ऑर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ लेबर श्रमदानामध्ये नेमकं काय होतं पूर्ण जे खेडं आहे तर ते एकत्र येऊन स्वच्छ केलं जातं त्यामध्ये सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं काम करण्यामध्ये श्रम म्हणजे कष्ट आणि दान म्हणजे त्याचा कुठलाही मोबदला तुम्ही अपेक्षित न ठेवता केलेलं काम उस्मानाबादच्या एका खेड्यामध्ये असंच काम करण्यात आलं होतं दे डिसायडेड दॅट एव्हरी वन शूड हेल्प इन क्लिनिंग ऑफ द विलेज श्रमदानामध्ये ठरवलं जातं की सगळ्यांनी मिळून 
पूर्ण गाव हे स्वच्छ करायचं आहे फॉर्स द वेस्ट वॉटर वॉज डील विथ सगळ्यात पहिले जे वेस्ट वॉटर होतं त्याची विल्हेवाट लावली ज्याला आपण अशुद्ध पाणी म्हणतो त्यानंतर जे गार्बेज होतं जे मोठ्या प्रमाणात जो कचरा जमा होतो त्याला गांडूळ खतात रूपांतर करण्यात आलं अ टॉयलेट वॉज बिल्ड इन इच हाऊस प्रत्येक घरामध्ये स्वच्छगृह म्हणजे टॉयलेट्स बनवण्यात आले अशा पद्धतीने श्रमदान ही कन्सेप्ट अप्लाय होते नेक्स्ट बी क्वेश्चन बघा हाऊ कॅन अ सुटेबल एन्व्हायरमेंट फॉर पीस बी क्रिएटेड संपूर्ण सगळीकडे शांतीचं वातावरण हे कसं तयार केलं जातं आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्युरिटी शांतीचं वातावरण केव्हा राहील जेव्हा प्रत्येकाला नेसेसरी म्हणजे गरजेची असणारी सिक्युरिटी मिळेल सेकंड पॉईंट बघा द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसायटी मस्ट बी स्टॉप समाजात जाती धर्माच्या नावाने तसंच श्रीमंत गरिबीच्या नावाने जे शोषण केलं जातं ते थांबलं पाहिजे म्हणजे सगळीकडे शांतता येईल नेक्स्ट पॉईंट बघा इन इक्वॅलिटी मस्ट डिक्रीजेस इन इक्वॅलिटी म्हणजे विषमता गरीब जास्त गरीब होत जातात श्रीमंत जास्त श्रीमंत होत जातात त्यामुळे काय होतं इन इक्वॅलिटी तयार होते आणि सामाजिक शांतता भंग होते त्यामुळे हे कमी झालं पाहिजे नेक्स्ट बघा एव्हरी वन मस्ट हॅव राईट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाईफ पब्लिक लाईफमध्ये प्रत्येकाला सारखी संधी मिळायला हवी म्हणजे प्रत्येकाला समान संधी मिळायला हवी नेक्स्ट बघा बाय लर्निंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ पीस सगळ्यांना शांततेचं महत्त्व हे शिकवलं गेलं पाहिजे आणि सगळ्यांनी ते आत्मसातसुद्धा करायला हवं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला दिलं आहे व्हॉट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिच्युएशन खालच्या सिच्युएशनला तुम्ही काय करणार हे तुम्हाला विचारलं आहे त्यातलं फर्स्ट आपल्याला दिलं आहे द क्लास लिडर विशेष टू मेंटेन क्वाईट इन द क्लासरूम आपल्याला वर्गात शांतता ठेवायला सांगितलेले आहे तुम्ही ज्याला मॉनिटर म्हणतात ना अशा वेळेला तुम्ही काय करणार याचा आन्सर बघा वी मस्ट लिसन अँड ओबे द क्लास लिडर त्यावेळेला तुम्ही मॉनिटरचं क्लास लिडरचं सगळं ऐकून घेणार आणि त्याप्रमाणे वागणार बरोबर आहे ना त्याने जर शांतता मेंटेन करायला सांगितले तर तुम्ही त्या पद्धतीनेच वागलं पाहिजे नेक्स्ट बी सिच्युएशन बघा फॉर सम अनअवॉर्डेबल रिझन द मॅथ्स टीचर इज अनअवेलेबल टू अटेन क्लास टुडे बघा अनअवॉर्डेबल म्हणजे टाळू शकणार नाही अशा रिझन म्हणजे कारणाने मॅथ्सचे टीचर आज येणार नाही आहेत तर तुम्ही त्यावेळेला काय करणार याचा आन्सर बघा वी मस्ट डू अवर होमवर्क और रीड सम टेक्स्टबुक या वेळेला आम्ही होमवर्क कम्प्लीट करू किंवा एखादं पुस्तक वाचत बसणार तुम्ही इथे तुमच्या मनाने काय करणार तेही लिहू शकतात नेक्स्ट आपल्याला दिलेलं आहे ड्युरिंग अ मॅच अ डिस्प्यूट हॅज अराईज बिटवीन द टू टीम्स ऑफ प्लेग्राउंड प्लेग्राउंडवर दोन टीम्समध्ये भांडण झालं आहे मग त्यावेळेला तुम्ही काय करणार फर्स्ट थिंग वी मस्ट मेंटेन पीस सगळ्यात पहिले तर तुम्ही पीस मेंटेन केला पाहिजे म्हणजे शांतता ठेवली पाहिजे तुम्हीच तिथे जाऊन भांडायला नको सेकंड बघा कॉल टीचर ऑर कोच टू क्लिअर मिसअंडरस्टँडिंग आपल्या शिक्षकांना किंवा ज्या टीमचे कोच आहेत त्यांना बोलवून जी मिसअंडरस्टँडिंग झालेली आहे जो गैरसमज झाला आहे तो दूर करायला हवा आय होप तुम्हाला व्हिडिओ समजला असेल अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू